லட்சியம் எங்கள் கையிலே நீரை வேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் நீங்கள் பள்ளியே எஸ் கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு எஸ் Admission is going on from 3 kg to 12th standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 delhi anur main road karikalam bakum puducherry 7 Good evening dear 11th standard students. So, we will talk about the 11th standard computer application. Okay, wow. Last class, we will complete the third chapter. Now, we will talk about the fourth chapter. So, now we will talk about the unit 1 fundamental computers. Unit 1 is fundamental computers. Chapter 4, theoretical concept of operating system. So, operating system is what? OS. So, OS is not a computer. So, now we will talk about the computer. So, now we will talk about the computer. So, now we will talk about the boot. So, what do you say? OS, desktop, that is operating system. What is the operating system we use? So, we decide to use the user. We can use Windows, Unix, Linux. So, different types of operating system. So, how do we operate? We will discuss this in this chapter. Okay, so first of all, learning objective. To know the concept of operating system and that type. So, what is the operating system? What is the concept? There are many types of types. So, let's see what we can talk about. Let's talk about to acquire the basic knowledge of operating system and function. So, the basic knowledge of operating system is the basic knowledge. That is the function of the function. Let's talk about what we can do in this chapter. Okay, let's talk about the introduction. Introduction is the introduction to software. Software is the one that you already know. We have the component of computer. We have the English language. Basic component is the one that you can tell. Hardware and software. So, hardware is nothing but, hardware is nothing but, set of, hardware is nothing but physical equipment, monitor, keyboard, mouse, mouse, physical equipment, hardware. Software is nothing but, just to feel it, it is a set of rules, but it is a set of rules, but it is a set of rules. नमलाल टच पन अमूल्य आदि अब डी इंद्रमारे इको सो इधर लाभ आते हैं ना सॉफ्टवेयर तो सोलेट कांगन सॉफ्टवेयर ना यंन्न पाकलाम ये सॉफ्टवेयर इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नम पढ़चुर कॉल या सॉफ्टवेयर इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फिर इंस्ट्रक्शन मार ये बी वर्क पन अब डी इंद्र प्रोसीजर सोल रहे that perform specific task. So, we can do any task we can do. We can use any software. If we can use our calculation purpose, we can use our Excel software. So, we can use the user defined. So, the software is a set of instructions that perform a specific task. If we can do any task we can do, we can use the result. We can use the software to use the software. So, it interacts basically with hardware to generate the desired output. So, if you want to integrate it with hardware, it's not the same. If you want to run the software, it's not the same. Hardware is not the same. If you want to boot the software, it's not the same. We have the deserved output. What types of software are you going to see? What types of software are you going to see? Software is classified into two types. Note it. Two types. Okay, wow. What is the application software and another one is system software. What is the application software? Application software is a set of program to perform specific task. So, application program is a set of programs. Software is a set of instruction. Application software is a set of program. Okay, wow. What do you want to say? For example, MS Word is an application software to create text document and VLC player. It's a familiar application to play audio video files. So, if you have any application software, you can use MS Word, system default. So, that's why it's not the same. Word, this is an application software. So, what do you use? The document is created. So, this is MS Word. So, this is an application software. VLC player. You can use VLC player. If you use VLC player, you can use VLC player. You can use VLC player and audio video files. So, what do you use? Application software. 
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னா என்னென்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் டிசைன் டு ரன் த கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ன்றது அந்த ஹார்ட்வேரும் ரன் ஆகணும் சைமெட்டலியும் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமையும் ரன் பண்ண வைக்கணும் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறது தான் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ன்றது நம்ம இப்போ எப்படி ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு தேவையான யூஸருக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரையும் ஹார்ட்வேரையும் இன்டெக்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்ற இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கே வரும் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் அ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் விச் இஸ் சர்வ் அண்ட் இன் இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் யூசர் அண்ட் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரு இது எது கூட இன்டராக்ட் ஆகிருக்கு என்ன மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் எதுக்குனா யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் இந்த ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இருக்கும் ஸ்டார்ட்டுக்கு போனாலே என்னென்ன அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டரில் இருக்குன்றதில் நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி யூசருக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் தான் நம்ம ஓஎஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் ஸோ யூசருக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் நடக்கிற கம்யூனிகேஷன் தான் என்ன தாங்க ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேருக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் This control input, output and other peripheral devices such as disk printers, drives, printers and electronic gadgets. The function of operating system include file management, memory management, process management and device management and more. So, what are you saying? What do you control? What do you do with the operation of CPU? You control the so, what do you do with the control? இன்புட் ஆகட்டும் அவுட்புட் ஆகட்டும் இல்லை இன் இந்த பெரிபர் இன்போர்ட் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிவைஸ் எல்லாத்தையுமே எது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓஎஸ் தான் ஸோ ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் அடுத்து என்ன இந்த மாதிரி ட்ரைவ்ஸ் பென் ட்ரைவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிண்டர் பிரிண்டர்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓஎஸ் தான் யூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னதெல்லாம் இது மேனேஜ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாதிரி ஃபங்க்ஷன் என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் ஓஎஸில் நடக்குது அப்படின்னா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் நடக்குது ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன மாதிரி டிவைஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாத்தையுமே என்ன தான் பண்ணுறது ஓஎஸ் தான் அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே அந்த ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ எ எல்லாத்துக்கூடையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ஏன் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் இது ஒரு ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் இது இதுவுமே என்னது ஹார்ட்வேர் தான் ஸோ இது எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்டரும் சேர்த்து ஸோ ஆப்ஸ் ஹார்ட் ட்ரைவ் போர்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இது எல்லாமே இது எல்லாத்தையும் எது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓஎஸ் கூட தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யூஸருக்கும் ஓஎஸ்க்கும் நடக்கும் நடக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டருக்கும் யூசருக்கும் நடக்கிற இன்டராக்ஷன் நடுவில் என்ன இருக்குன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்புட் இதன் வழியாக கொடுப்போம் ஸோ நமக்கு எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அவுட்புட் கொடுக்க போகுது ஸோ இந்த எல்லாமே சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கிறது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஓகேவா ஆப்ஸுன்றது இங்கே அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஸோ இதுவும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் நான் யூசர் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் எனக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் என்னன்றது யூசர் டிஃபைன் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் கேனாட் எஃபிஷியன்ட்லி மேனேஜ் ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் வென் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஸ்விட்ச்ட் ஆன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் லோடட் இன் டு த மெமரி ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் எஃபிஷியன்ஸாக நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்
द मोबाइल डिवैस मोस्टी यूस आंड्राइड सो इन मोबाइल फोन यूस पड़ा एन ओएस आंड्राइड ईओएस यूस आंड्राइड यूस पड़ रहा अंड ईओएस पाती ईओएस और मोबल इतर साफ्टवेर इत वो आपल पाती आपल प्राक यूस पड़े ईओएस ओके नम्बर मोबाइल फोन यूस पड़े ओएस वह पाती आंड्राइड कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर पीसी यूस पड़े विंडो लिनक्स अंड यूनिक्स ओकेवा नेक्स्ट अप्लिकेशन साफ्टवेर और डग्राम इंटराशन आफ आप्रेटिंग सिस्टम टू यूजर सो यूसर आप्रेटिंग सिस्टम को कनेक्टिवटी अब यूसर वो सब इनपुट को हार्डवेर यूस पड़ी को हार्डवेर ये आप्रेटिंग सिस्टम अंत आप्रेटिंग सिस्टम एदिकेशन के नम्बर वर्क पड़पो इन वर्ल्ड और डाकमेंट क्रियेट पड़ा सेम प्सर सो आटोमेटिका अप्लिकेशन साफ्टवे साफ्टवे अंत प्रा आप्रेटिंग सिस्टम वो अब हार्डवेर वाले मानिटर यूस पड़ी अब हार्डवेर सो अब यूस पड़ी यूसर् डिस्प्ले आगे यूसर आप्रेटिंग सिस्टम को इंटराशन आप्रेटिंग सिस्टम अब यूसस् आफ आप्रेटिंग सिस्टम सो आप्रेटिंग सिस्टम यूस पड़े मान यूस अब पाक The following are few uses of operating system. The main use of operating system is to ensure that the computer can be used to extract when the user want it to do. So ensure computer can be used. ये देखिए exact आ इन exact आ और computer के इन्ना way नो computer और user के इन्ना way नो आप दिन रहते हैं correct आ कुड़ कर दां user इन्ना के करामल आधा कुड़ कर दां operating system आप दिन सोच रहेंगे आधा कर useful आ इरिक्के आप दिन सोच रहेंगे second point पाती ना Easy interaction between the user and computer. So user को computer को easy है ना और interaction ये रुको user friendly है इरके आप दिन सुन रहेंगे आठ तो दे starting computer operating art uh, operation automatically when power is turned on booting. निये first step पहले पढ़ चुके हैं booting cool booting warm booting आप दिन सुन रहे so once ना मैं सोचा on पढ़ रहा हूँ आप दिन नाले ना ऐडो starting computer operator automatically power is on. अब पवर आन पड़ उड़े आटोमेटिका अब आग आरमचा बूट आग आरम बूट आग आरमचा नमुक रन आगो अब कंट्रोलिंग इनपुट अंड अवपुट डिवैसो ओएसा पड़े इनपुट डिवैस अवपुट डिवैस एलिए कंट्रोल पड़े अब मैनज द यूटिलेशन आफ मेन मेमरी सो मेन मेमर इनमार फैल अरेजमेंटो मैनजमेंट प्रास्स एलिए ओएसा अगर कंट्रोल पड़े नेक्स्ट पाती प्वैडिंग सेक्यूरीटी टू यूसर पुरोग्राम सो यूसर यूस पड़े अप्लिकेशन नम सेक्यूरीटी पड़े यार प्वेड पड़े ओएस प्वेड पड़ा ओकेवा नेक्स्ट नेक्स्ट पांग्स आफ आप्रेटिंग सिस्टम टाइपसा आप्रेटिंग सिस्टम अब आप्रेटिंग सिस्टम आर क्लासीफड इन टू द फालोविंग टाइप डिपेंडिंग आन द प्रासी कैपबिलिटी सो एमेंट प्रासो कैपासीटी पर क्लासीफा अब फर्स्ट एक्सापल सिंगल यूसर आप्रेटिंग सिस्टम सिंगल यूसर आप्रेटिंग सिस्टम वन पीसी आप्रेटिंग सिस्टम यूस पड़े सिंगल यूसर यूस पड़े सो अंदमारी सिंगल यूसर आप्रेटिंग सिस्टम अब आप्रेटिंग सिस्टम आलो ओनली सिंगल यूसर टू पर्फम ए टास्क अट्ठे टाइम अट्ठे टाइम वे सिंगल यूसर और पर्फम मटम टास्क फुलफिल पड़ो अंदमें सिंगल यूसर आप्रेटिंग सिस्टम अब इट इस सिंगल यूसर अंड सिंगल टास्क आप्रेटिंग सिस्टम सो आलो कॉल सिंगल टास्क आप्रेटिंग सिस्टम सो एक्सापल एम एस डास् इस एन एक्सापल फार य सिंगल यूसर अंड सिंगल टास्क आप्रेटिंग सिस्टम एम एस डास् अब सिंगल यूसर सिंगल टास्क आप्रेटिंग सिस्टम एक्सापला ओकेवा सो नेक्स्ट पाकल नेक्स्ट पाती मल्टी यूसर आप्रेटिंग सिस्टम सो अब नम्बर नेक्स्ट पाकल Multi user operating system. It is used in computer and laptop that allows same data and application to be accessed by multiple user at a time. The user can also communicate with each other. Windows, Linux, and Unix, for example, of multi user operating system. इधर लेना सुन रहा हूँ ना. ना मुन्ना डी ये ना पता single user के single user at a time ला run पन्दर देना ना पता हो single user operating system आप दिन पता हो. So इधर लो ना more than one operating system simultaneously use पन्दर दा multi user operating system. आधा एक उत्तर कहाँ पर गा? सेम डेटा अंड अप्लिकेशन टू बी आक्स मल्टिपल यूसर सेम डेटा सैमटलिस्ट यूस पड़े सो मल्टिपल यूसर आक्स आक्स पड़े सेम सैमटलिस्टा वर डेटा वे अप्लिकेशन मल्टि यूसर यूस पड़े मल्टि यूसर आप्रेटिंग सिस्टम अब अद्कू एक्सापल सुना विंडोस् 
யூனிக்ஸ் அண்ட் லினக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னா மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாகவும் ரன் ஆகுது சிங்கிள் யூசருக்கு நம்ம எம்எஸ் தாஸ் பார்த்தோம் மற்ற எல்லாமே என்னதான் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க வேரியஸ் கீ ஃபீச்சர்ஸ் இஸ் கிவன் பிலோ ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஃபஸ்ட்டு யூஐ ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபால் டோலரன்ட் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக தான் நம்ம கீழே படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்னது யூ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ யூசர் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்காக என்ன மாதிரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் மார்க்கெட்டிங்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி வந்து கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்ணுறது ஸோ என்ன மாதிரிலாம் சொன்னால் கஸ்டமர் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டை பை பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம நம்ம விண்டோஸை யூஸ் பண்ண வைக்கணும் நம்ம ஓஎஸ் யூஸ் பண்ண வைக்கணும் விண்டோஸ் செவன் யூஸ் பண்ண வைக்கணும் இல்லை லினக்ஸ் யூஸ் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக என்ன மாதிரியெல்லாம் அப்ளிகேஷன் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அப்படின்னு சொன்னாங்க த ஒன்லி வே தட் யூசர் கேன் மேக் இன்டராக்ஷன் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க யூசர் இன்டராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் கம்ப்யூட்டரில் திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஆஃப் கீ சக்ஸஸ் ஆஃப் ஜியூஐ அண்ட் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இதோட மெயின் சக்ஸஸ் எங்கன்னா ஜியூஐ கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க நிறைய மெனூஸ் இருக்கும் அந்த குட்டி குட்டி மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மவுஸ் இங்கே ட்ராக் பண்ணும்போது அதோடய நேம் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஒரு ரீசைக்கிள் பின்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அந்த கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது இல்லை இதுதான் ரீசைக்கிள் பின் ஸோ இந்த மாதிரி ஐ கேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஜியூஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த இது கேர்சரை கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பிளிங் ஆகும் ரீசைக்கிள் பிளிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிளிங் ஆகும் இல்லையா இதுதான் ஜியூஐ ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஓ இதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கம்ப்யூட்டர் தெரியலனா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி யூசர் எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்போ தான் நமக்கு விண்டோஸ் வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லா சிஸ்டம்லையும் மேக்ஸிமம் விண்டோஸ் தானே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் யூசரை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜியூஐ மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டம் தான் நம்ம அங்கே கீ ஃபீச்சராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது த ஜியூஏ ஜியூஐ இஸ் ஏ விண்டோ பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வித் பாயிண்டிங் டிவைஸ் டு டேரக்ட் ஐஓ சூஸ் ஃப்ரம் மெனூஸ் மேக் செலக்ஷன் அண்ட் கீபோ டு என்டர் டெக்ஸ்ட் இட் வைப்ரேட் கலர்ஸ் அண்ட் அட்ராக்ட் யூஸ் யூசர் வெரி ஈஸிலி ஸோ விண்டோஸ் இந்த மாதிரி ஜியோ இருக்கிற மாதிரி விண்டோஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த ஐஓ டிவைஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம கீபோர்டில் கிளிக் பண்ணும்போது அங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா அதான் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வைப்ரனேட் கலர் ஸோ நிறைய கலர் வச்சு என்ன பண்ணாங்க அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க யூசர் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால தான் அது என்னவாக இருக்குது வெரி ஈஸியாகவும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நவ் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் Now, Linux distribution is also available GUI based operating system. The following point are considered when user interface is designed for an application. So, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னு பார்த்தோன்னா விண்டோஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ விண்டோஸில் எப்படி ஜியூஐ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் லினக்ஸ்லேயுமே என்ன தான் லினக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு ஜியூஐ பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதோட நிறைய இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அந்த அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம் த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஷுட் எனேபிள் த யூசர் டு ரிட்டைன் த எக்ஸ்பிரைட் ஃபார் த லாங்கர் டைம் The user interface should always satisfy the consumer based on their needs. So, what are you saying? The user interface is how you know the user is attracted to the user. So, if you want the customer satisfy, so if you want the user to know the user, that's what you need to know. This is the main goal. The user interface should save the user previous time. So, what are you saying? They save the user's time. The ultimate aim of any product is to satisfy the customer. The user interface is to satisfy the customer. The user interface is also to satisfy the customer. The user interface should be reduced number of errors committed by the user. So, the G, if we use the UA, what is the benefit? If the customer wants to achieve the aim, what is the product? That is why the customer is satisfied. That is why the customer is satisfied. That is why the minimizing error. So, reduce number of error. So, error is the same. கம்மியாகுது ஸோ எரர் கம்மியாகுதுனாலே தப்பு நடக்கலனாலே நம்ம அதை தானே யூஸ்
என்ன பெர்ஃபார்ம் என்ன ஆகும்னா ஸ்லோ ஆக ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ எந்த மெமரி எங்கே ஸ்டோர் ஆகும் அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்றது எல்லாமே யார் தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு சீக்குவல் அண்ட் டிஸ்க் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் எந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி ஃபைல் அரேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்றது எல்லாமே இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஆப்டிமைசிங் ஸோ இதில் என்னென்னா ஆப்டிமைஸ் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபைலை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்போ தானே நமக்கு இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அதிகமாகாது ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஓவரால் ஆப்ரேஷன் யார் தான் பண்ணுவாங்கன்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்ணுறாங்க த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்வால்வ் த அலகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் மெமரி பிளாக்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் ஆன் யூசர் டிமாண்ட்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பெசி அலகேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் மெமரி ஸோ இந்த ஒர்க் நான் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபைல்க்கு இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்கான மெமரி அப்பயும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இண்டிவிஜுவல் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து அதையும் தாண்டி போகுது இண்டிவிஜுவல் டிமாண்டை பொறுத்தும் நமக்கு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸஸ் இம்ப்ரூவ் போத் த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த சிபியூ அண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் மெமரி ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் யூசர் மெயின் மெமரி ஸோ சிபியூவில் டேரெக்டாக நம்ம எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ ஸோ டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பீடாகவும் நமக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் த ரீசன்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் மஸ் கீப் த செவரல் ப்ரோக்ராமிங் இன் மெயின் மெமரி தட் அசோசியேட் வித் மெனி டிஃப்ரெண்ட் மெயின் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீமாஸ் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஃபாலோவிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் கனெக்ஷன் வித் மெயின் மெமரி ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரி இருக்குது ஸோ செவரல் ப்ரோக்ராமுக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணும் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கீப்பிங் ட்ராக் ஆஃப் விச் போர்ஷன் ஆஃப் மெமரி ஆர் கரண்ட்லி பீயிங் யூஸ்டு அண்ட் ஹூ இஸ் யூஸிங் தட் ஸோ ஒரு மெமரி லொக்கேஷனில் என்ன ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யார் அந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை சொல்கிறாங்க விச் போர்ஷன் ஆஃப் மெமரி எந்த போர்ஷன் ஆஃப் மெமரி அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அண்ட் கரண்ட்லி பீங் ஹூ இஸ் யூஸ்டு தம் ஸோ யார் அங்கே கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதையும் என்ன பண்ணுது அது ஸ்டோர் பண்ணுது அடுத்தது டிடர்மைனிங் விச் ப்ராசஸர் அண்ட் டேட்டா டு மூவ் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் மெமரி ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க எந்த டேட்டா இங்கே இன்புட்டாக வருது எது அங்கே அவுட் புட்டாக போகுது ஸோ எது இன் ஆகுது எது அவுட் ஆகுது அப்படின்றதுலாம் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் மெமரி எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணுது ஸோ அதான் நம்ம மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலகேஷன் அண்ட் டீஅலகேஷன் ஆஃப் மெமரி பிளாக்ஸ் ஆஸ் நீடட் பை த ப்ரோக்ராம் இன் மெயின் மெமரி ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க அலகேஷன் ஒரு ஒர்க்குக்கு ஒரு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ அலகேட் பண்ணணும் எவ்வளோ அந்த இன்கேஸ் அது டெ எரர் ஆகிடுச்சு டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸை டீஅலகேட் பண்ணுறது ஸோ அலகேஷன் டீஅலகேஷன் ப்ராசஸை யார் தான் பண்ணுறாங்கன்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் பார்க்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா process management ஒரு ஒர்க் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் தட் இன்க்ளூஸ் இன் க்ரியேட்டிங் அண்ட் டெலிட்டிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொவைடிங் மெக்கானிசம் ப்ராசஸ் டு கம்யூனிகேட் சிங்னோனைஸ் வித் ஈச் அதர் ஸோ ப்ராசஸ்னாலே ஒரு ப்ராசஸை க்ரியேட் பண்ணுறதாகட்டும் டெலிட் பண்ணுறதாகட்டும் அந்த ஓ ஒட்டுமொத்த ஆப்ரேஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ப்ராசஸ் தான் ஸோ ப்ராசஸ் ரன் ஆகுது சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே யார் தான் பார்ப்பாங்கன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எ சிஸ்டம் டாஸ்க் சர்ச் அஸ் சென்டிங் அவுட் புட் டு த ப்ரிண்டர் ஆன் ஸ்க்ரீன் கேன் ஆல்சோ பி கால் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் டாஸ்க் என்னென்னா ப்ரிண்டருக்கு அவுட் புட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் அங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்குமே என்ன அதுவுமே என்னென்னு தான் சொல்லுவோம் ப்ராசஸிங் காமிக்க பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் அங்கே ரன் ஆகுது ஸோ இது இதையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் தான் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஏ கம்ப்யூட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் தே ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டூ கேட்டகரிஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டூ கலெக்ஷனாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ப்ராசஸ்ஸை என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ராசஸ் விச் இஸ் எக்ஸிக்யூட் பை த சிஸ்டம் கோட் யூசர் ப்ராசஸ் விச் இஸ் எக்ஸிக்யூட் பை த யூசர் கோட் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா அது என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைண்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிஸ்டம் கோடை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன
Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science, and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry, and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce, and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 Bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7.